প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুরু করছে এনটিভি নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি পুষ্টিবিদ নুসরাত জাহান দীপা দর্শক প্রতিদিনের মতো আজও আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পুরুষদের বন্ধাত্বের কারণ আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনুষ্ঠানের শুরুতেই চলুন দর্শক আমরা পরিচিত হয়ে নিয়ে আমাদের সেই অতিথির সঙ্গে ডক্টর সুমাইয়া বারিসুমি কনসালটেন্ট ফেলো ইন ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিন বিভাগ বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড ম্যাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ নুসরাত আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ম্যাম সাধারণত আমরা মেয়েদের বন্ধাত্বের কথাই বেশি শুনে থাকে কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধাত্ব দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে এই বন্ধাত্বের সমস্যা হবার কারণগুলো আসলে কি কি যখনই একটি দম্পতি বন্ধাত্ব সমস্যায় ভুগছে সবসময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে মহিলা পার্টনার তাকে নিয়ে অনেক রকমের গবেষণা বা তার অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ তাকে এস্কেপ করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু আজকাল আমাদের প্র্যাকটিসে ঠিক যে পরিমাণ যে পার্সেন্টেজ আমরা মহিলাদের সমস্যা পাচ্ছি ঠিক একই পরিমাণ প্রায় পুরুষদেরও বিভিন্ন সমস্যা পাচ্ছি এখন তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যেমন মেয়েদের তো কিছু সিমটম আমরা পাই মাসিকে ব্যথা করছে মাসিক অনিয়মিত হচ্ছে কিন্তু পুরুষদের আসলে ওরকম কোনো সিমটম দেখা যায় না একেবারে ফিজিক্যালি হেলদি ওয়েলদি একটা পুরুষেরও কিছু সমস্যা থাকতে পারে এখন একটা কাপল যখনই আসছে আমরা সাধারণত তাদের কাছে কথা বলে পার্সোনালি এবং সেটা গোপনীয়তা রেখে অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়াল আমরা আলাদা করে কাপলকে কথা বলে যেটা বুঝি পুরুষদের কিন্তু আজকাল অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তারা স্বামী স্ত্রী মেলামেশা যেটা সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ইরেকটাইল ডিসফাংশন বলে সে ধরনের সমস্যা হচ্ছে অথবা তার প্রি ম্যাচিওর ইজাকুলেশন বলে সে ধরনের একটা সমস্যা হতে পারছে অথবা দেখা যাচ্ছে তার টোটালি তার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের প্রতি প্রচণ্ড অনীহা এবং সে করতে পারছে না থাকতে পারছে না তার স্ত্রীর সাথে তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো নিয়ে আসে তখন আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তার কিছু হরমোনাল টেস্ট করি তার লাইফ স্টাইলের কথা জিজ্ঞেস করি দেখা যাচ্ছে তার সব কিছু ঠিক আছে তার কনজিউগাল লাইফে তাদের কোনোই সমস্যা নেই তাদের সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি পারফরমেন্স ইজ ভেরি গুড অ্যান্ড পেশেন্ট আই মিন দ্য হাজব্যান্ড ইজ টোটালি ফিট বাট তার সিমেন অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার সিমেনে স্পাম কাউন্ট তার মোটিলিটি তার কনফিগারেশন সব ঠিক আছে কি না সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় যে স্পাম কাউন্টটা কম হয় যেটাকে আমরা অলিগ্রোস্পার্মিয়া বলছি অনেক সময় দেখা যায় মোটিলিটি কম হয় যেটাকে আমরা অ্যাস্থনোজোস্পার্মিয়া বলছি অনেক সময় দেখা যায় যে সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু তার যে একটা নর্মাল কনফিগারেশন ক্যারেক্টার সেটা নাই সেটাকে আমরা অনেক সময় টেরাটোজোস্পার্মিয়া বলছি অনেক সময় আমরা এমনও পাই যে এই সবগুলো একসাথেই থাকছে কোনো একটা সিমেন্ট প্যারামিটারে কাজে এইগুলোই কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে সেই কাপড়ের একটা বন্ধাত্বের অনেক বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় ম্যাম ছেলেদের ক্ষেত্রে বিয়ের আগে কি কোনোভাবে এই বন্ধাত্বজনিত সমস্যা আছে কিনা সেটি ডায়াগনোসিস করার কোনো সুযোগ আছে কিনা অনেক পুরুষই কিন্তু কোনো একটা মেডিসিন অনেক দিন ধরে খাচ্ছে সে নিজেই বুঝতেছে যে তার কোনো ধরনের ফিজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে অন দ্যাট কেস তারা কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের কাছে আসলে আমরা বেসিক্যালি তাদেরকে ইউরোলজিস্টের কাছে রেফার করছি কারণ তাদের একটা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন খুব ভালো করে করা দরকার সাথে কিছু হরমোন টেস্ট করা হচ্ছে এবং বেবি হওয়ার জন্য কিন্তু আসলে সিমেনের কোয়ালিটিটা প্যারামিটারটা ঠিক আছে কি না তো সেটাও কিন্তু আসলে পরীক্ষা করে দেখা যায় সাধারণত বিয়ের আগে খুব কম পুরুষই আসে তুমি বিয়ের আগের কথা বলছো বিয়ের পরেই কত পুরুষকে আনা যায় না এই ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বছরের পর বছর শুধু মেটাই চিকিৎসা করে যাচ্ছে কিন্তু অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও স্বামীর একটা বীর্য পরীক্ষাও পর্যন্ত রিপোর্ট করা নাই এমন অনেক বন্ধাত্ব সমস্যা নিয়ে কাপল আসছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যখন বলছি যে না আপনার পুরুষের সিমেন্ট অ্যানালাইসিস ছাড়া আপনি ট্রিটমেন্ট শুরু করব না এবং বাধ্য হয়ে উনি যখন করছে তখন দেখা যাচ্ছে তার মধ্যেই হয়তো তার সিমেন্ট কোয়ালিটির মধ্যে অনেক বড় ধরনের একটা সমস্যা রয়ে গেছে সাধারণত দেখা যায় কোন একজন নারী যখন সন্তান ধারণ করতে চাচ্ছেন তখন ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়ে থাকেন এবং তার সঙ্গে কিন্তু তার দেখা যায় পরিবারের কোনো না কোনো মেয়ে সদস্য থাকে হয় তার মা থাকে খালা থাকে বা বোন থাকে এক্ষেত্রে তার হাজব্যান্ডের প্রেজেন্ট থাকাটা আসলে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হুম খুবই খুবই সুন্দর একটা ইস্যু তুমি তুলে ধরেছ দেখো যখন একটা বন্ধাত্ব সমস্যা একটা মেয়ে আসছে আমাদের কাছে চিকিৎসায় 
একটা মেয়ের বন্ধাত্ব সমস্যার জন্য কিন্তু তার ডিপ্রেশন স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন এগুলো কিন্তু খুব বড় একটা এবং ইভেন শুধু মেয়ে না পুরুষদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখছি যে যে সব পুরুষরা আজকাল খুব স্ট্রেসফুল ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যারা প্রচন্ড একটা ডিপ্রেশনে আছে তাদের ফ্যামিলি ওয়ার্ক প্রেশার সব কিছু নিয়ে তাদেরও কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সিমেন্ট কোয়ালিটি খারাপ আসছে ইভেন এমনও পুরুষ আছে যার একটা বেবি অলরেডি আছে সে কিন্তু সেকেন্ড টাইম আর কনসিভ করছে না সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সেই পুরুষের সমস্যা পাচ্ছি আমরা তো এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে অবশ্যই এই ধরনের সমস্যা নিয়ে যখন আসছে অবশ্যই স্বামী স্ত্রী দুজনকে একসাথে আসা উচিত কারণ একটা মেয়ে তার মা বোন অথবা শাশুড়ি নন যাকে নিয়ে আসুক সে কিন্তু ওভাবে কমফোর্টেবল হবে না যেমন এখানে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই দেখো যে একটা মেয়ের যদি মাসিকটা রেগুলার থাকে তাহলে সেই হিসেবে আমরা ফার্টাইল জোন যে টাইমটা সে রেগুলার মেলামেশা করলে তার ফার্টিলিটির চান্সটা অনেক বেশি এই টাইমটাই ফার্টাইল জোন পিরিয়ডটা আমি যদি স্বামী স্ত্রী দুজনকে বুঝে বলতে পারি অন দ্যাট কেস কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছে কোনো ট্রিটমেন্ট ছাড়াই ন্যাচারালি তারা কনসিভ করছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমাদের কাছে অনেক কাপলই আসে যে ম্যাডাম ওর হাজব্যান্ড তো দূরে জব করে সে মাসে একবার আসে এখন দেখো যদি বেটার মাসিক রেগুলার হয় তাহলে তার মাসিকের রেগুলার টোয়েন্টি টু থার্টি সাইকেলের মধ্যে তার চোদ্দ থেকে ষোলো পনেরো এইরকম একটা টাইমে তার ওভুলেশন হবে দেখা যাচ্ছে ওই টাইমটাই আসলে স্বামী স্ত্রী থাকা হচ্ছে না কিন্তু যখনই কাপল একসাথে আসছে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে যে তার যেহেতু মাসিকটা রেগুলার তার অন্য কোনো অ্যাবনাউটি নাই আপনি শুধু ঠিক মতো এই টাইমটা মেলামেশাটা করেন তাহলে আপনার প্রেগনেন্সিটা আসবে তখন কিন্তু হাজব্যান্ডটাও অ্যালার্ট হলো সে তার ওয়ার্ক প্লেস থেকে ছুটি নিয়ে হোক অথবা তার ওয়াইফকে তার কাছে নিয়ে হোক ওই টাইমটা তারা ফার্টিলিটি টাইমটা তারা ইউজ করবে সো দ্যাট তারা কনসিভ করবে কারণ কি একটা মেয়ের যখন ওভুলেশন হচ্ছে অনলি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সেই ওভামটা বেঁচে থাকছে আর স্পামটাও কিন্তু মেয়েদের শরীরে গিয়ে মাত্র ফর্টি এইট আওয়ার্স সে ভায়াবল থাকে অ্যাক্টিভ থাকে সো দ্যাট এই টাইমিংটা এটা আমরা একটা কাপল যখন স্বামী স্ত্রী একসাথে আসছে তাদেরকে যখন বলতে পারছি সে একই কথা কিন্তু আমি মানে একটা মেয়ে যখন তার বোন বা ননদকে সাথে পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা হ্যাঁ সেটা আপনারা করতে পারেন হ্যাঁ ইভেন এমনও হয় যে অনেক সময় কিন্তু আমরা ইন্ডিভিজুয়াল স্বামী স্ত্রীকে আলাদা আলাদা একটু কথা বলি তাদের সাথে কারণ অনেকেই আছে যে তাদের কিছু পার্সোনাল ব্যাপার থাকে তাদের মেলামেশার কিছু প্রবলেম থাকে যেটা তারা বলতে পারছে না বা চাচ্ছে একটু প্রাইভেটলি একাই বলবে শেয়ার করবে এরকমও কিন্তু অনেক হয় যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে সিমেন অ্যানালাইসিস আমরা করতে বলছি অনেক হাজব্যান্ডই বলছে যে না আমার এটা করার কোনোই দরকার নয় আমি একেবারেই ফিট কিন্তু তারপর যখন তাকে খুব ভালো করে বুঝাই বলা হচ্ছে এমনও হয় আমরা আমাদের প্র্যাকটিসে যেটা পাই সে তার অ্যানালাইসিস করে যখন অ্যাব্রমিটি পেল সে কিন্তু ভয় পাচ্ছে ওয়াইফকে সাথে নিয়ে আসতে সে একা এসে হয়তো চেম্বারে দেখা করছে যে ম্যাডাম আমার এমন প্রবলেম বের হয়েছে কিন্তু আসলে ছেলেদেরকে সচেতন হতে হবে জানতে হবে কারণ আমাদের কিন্তু মেল ইনফার্টিলিটির যে কজগুলো বললাম যে তার সিমেন্ট কোয়ালিটির যে প্রবলেমগুলো এগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কারেক্টেবল কাজে সে যদি আর্লি তার সিমেন্ট কোয়ালিটির এগুলো ডায়াগনোসিস করে সে যদি ঠিক মতো মেডিসিনটা নেয় তার যে যে কারণেই প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেগুলো সে চেঞ্জ করে তাহলেই কিন্তু অনেক হয়ে যাচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে চাচ্ছি যেমন অ্যাস্থনো জুস পারমিয়া বলি আমরা যেটাতে দেখি মোটিলিটি অনেক কমে গেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলেদের লাইফ স্টাইল খুব বড় একটা ফ্যাক্টর যেমন যেসব ছেলেরা অনেকক্ষণ একটা হট ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে কাজ করে অনেকক্ষণ আন্ডারওয়ার ইউজ করে তার টেস্ট টেস্টটা অনেকক্ষণ তার শরীরের টেম্পারেচারে থাকে নেভিতে আর্মিতে তারা এই যা এইসব জব যারা করে অথবা আজকাল কিন্তু আমরা অনেক ভালো ভালো আইটি রিলেটেড যারা কাজ করছে তাদেরও এই প্রবলেম পাচ্ছি এবং দেখা যাচ্ছে যে তার মানে এই আইটি রেডিয়েশনও সেই ছেলেদের পুরুষের সিমেন্ট কোয়ালিটি সেই মোটিলিটিটাকে কমিয়ে দিচ্ছে এটা বলা যায় যে প্রযুক্তির কিছুটা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কিন্তু সে যদি না জানে সে কিন্তু তার এই লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান করতে পারবে না হ্যাঁ এবং সাথে কিছু মেডিকেশন নিলেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা আস্থানো জুস পারমিয়া নিয়ে আসলেও সেই হাজব্যান্ডের সিমেন্টটা উইথ লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট এটা নর্মালে চলে আসতে পারে অ্যান্ড দে ক্যান কনসিভ নর্মালি আচ্ছা হলো না তার কি তাহলে কোনো ট্রিটমেন্ট নেই অবশ্যই আছে আস্থানো জুস পারমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা আইওয়াই করে দিই কিভাবে আমরা মেল ফিমেলকে খুব ভালো করে ইন্ডাকশান দিয়ে তার যখন খুব ভালো এক চলে আসে আমরা ওই টাইমে হাজব্যান্ড ওয়াইফকে 
একটা রুম ব্যবস্থা করে দেয়া হয় ওখানে ফ্রেশলি হাজবেন্ডের সিমেন্টটাকে কালেক্ট করে সেখান থেকে তার যেগুলো খুব অ্যাক্টিভ মোটাইল স্পাম সেগুলোকে ওয়াইফের শরীরে দিয়ে দেয়া হয় যেটাকে আই ইউ আই বলা হচ্ছে এবং এতে করেও কিন্তু কিছুটা হলেও কনসেপশনের চান্সটা বেড়ে যায় ম্যাম যেহেতু পুরুষদের বন্ধাতের সাথে সিমেনের একটা রিলেশন রয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে সিমেনের কি কি ধরনের সমস্যার কারণে এই বন্ধাত্ব সৃষ্টি হতে পারে সিমেন্টের আমরা স্পাম কাউন্ট দেখছি তার মোটিলিটি দেখছি তার কনফিগারেশন দেখছি এগুলো যে কোনো একটাতে প্রবলেম হলেই ছেলেটার এই ইনফার্টিলিটির প্রবলেমটা হতে পারে সে কাপলের হতে পারে আরেকটা যেটা হয়েছে যে অনেক ছেলেরই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইম্পর্টেন্সি বলছি আমরা সে আসলে ঠিকমতো মেলামেশাই করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক সময় ছেলেটাকে এর সাথে কথা বলে বুঝি যে তার খুব ভালো একটা সাইকোলজিক্যাল ডিপ্রেশান চলছে সে সামহাও তার কোনো একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স অথবা একটা ফ্যামিলি ট্রমা হ্যাঁ অথবা একটা পাস্ট হিস্ট্রি যেখান থেকে সে একটা আসলে সাইকোলজিক্যালি সে হি ইজ ভেরি ডিপ্রেস সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে একজন সাইকিয়াট্রির হেল্পও নিতে হয় এবং তাকে তখন আমরা তার কাছে রেফার করি ইভেন তার যদি কিছু ইরেকশনাল প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই তাকে এন্ডোক্রানোলজিস্ট এবং ইউরোলজিস্টের কাছে পাঠাতে হয় তো কাজে আসলে এই প্রোগ্রামটা মাধ্যমে আমরা কেন আসলে মেল ইনফার্টিলিটির প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি যে দেখো সিমেন্ট কোয়ালিটিতে প্রবলেম থাকলে হবে অবশ্যই কিন্তু সাথে যেগুলো কিছু প্রিভেন্টেবল ফ্যাক্টর আছে সেগুলো কিন্তু জানতে হবে যেমন আরও একটা কথা বলি সিগারেট স্মোকিং এটা ডিরেক্টলি রিলেটেড উইথ দ্য লো সিমেন্ট কোয়ালিটি সো দ্যাট একটা ছেলে যখন জানবে যে তার এই মানে স্মোকিং থেকে তার সিমেন্ট কোয়ালিটি প্রবলেম হচ্ছে সে কিন্তু অবশ্যই সেটা কোয়াইট করবে এছাড়া সে কিছু রিক্রেশনাল মেডিসিন খায় আজকাল প্রচুর ছেলেদের পাওয়া যায় যারা এইসব রিক্রেশনাল মেডিসিন খাচ্ছে যার জন্য তাদের সিমেন্ট কোয়ালিটি প্রবলেম হচ্ছে ইভেন এই যে আমি বলছি যে অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন এই অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিনও কিছু কিছু মেডিসিন কিন্তু উল্টো আরও প্রবলেম করতে পারে আরও একটা কথা যে আমরা কিন্তু আজকাল ইয়াং এজে ছেলে মেয়ে উভয়েরই খুব ডায়াবেটিস প্রেশার পাচ্ছি কাজে ডায়াবেটিসের কারণেও কিন্তু ছেলেটার সিমেন্ট কোয়ালিটি প্রবলেম হতে পারে এই জন্য যেসব পুরুষদের সাধারণত ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে যে তাদের বোথ প্যারেন্টস বাবা মা দুজনেরই ডায়াবেটিক সেক্ষেত্রে কিন্তু তারও খুব আর্লি ডায়াবেটিস আছে কি না সেটা ডিটেক্ট করা উচিত আদারওয়াইজ দেখা যাচ্ছে যে সেই ডায়াবেটিসের জন্যই তার সিমেন্ট কোয়ালিটি আপনার আসতেছে তার রেট্রোগেট ইজাকুলেশন বলি আমরা যেটা অনেক সময় অনেক দিন লং টার্ম আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসে হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার যখন সে ইন্টার কোর্স করছে তার সিমেন্টটা ঠিকমতো আসছে না সেই পাম্পগুলো ব্যাক করছে প্রোস্টেটে বা ব্লাডারে চলে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো সে যদি না জানে তাহলে তো হবে না আরও একটা ব্যাপার ইনফেকশান ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট কজ আমরা অনেক ছেলের সিমেন্ট অ্যানালাইসিস করে দেখছি একদম টোটালি হি ইজ ফিজিক্যালি ফিট তার অ্যাজোসপারমিয়া অ্যাজোসপারমিয়া কি তার যে সিমেন্টটা আসতেছে সেখানে কোনো রকম স্পাম আসছে না একেবারে ম্যাম অ্যাজোসপারমিয়ার কথা বিস্তারিত জানবো বিধ তবে তার আগে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আমাদের স্বাস্থ্য প্রতিদিনের নিয়মিত আয়োজন কি খাবেন কেন খাবেন এই সেগমেন্টে বন্ধাত্ব চিকিৎসা মানে একজোড়া দম্পতি যখন বাচ্চা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে টানা লাগাতার যারা যখন এক বছর দ্বারা চেষ্টা করবে কোনো কন্ট্রাসেপটিভ প্রোটেকশান ছাড়াই কিন্তু গর্ভধারণে তারা সক্ষম হবে না তখন তাদেরকে আমরা বন্ধত্ব সংজ্ঞার মধ্যে সংজ্ঞায়িত করতে পারব এবং তারা অবশ্যই তখন ডক্টরের পরামর্শ নেবে বন্ধাত্বের জন্য হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ দুজনেরই ভূমিকা আছে বন্ধাত্বের কারণ খুঁজতে গেলে ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী দুজনেই দায়ী বন্ধাত্ব চিকিৎসার জন্য স্বামী স্ত্রী দুজনেরই চেম্বারে অবশ্যই আসতে হবে এবং দেখা যায় ইদানিং হাজব্যান্ডের যে স্বামীর বন্ধাত্বের কারণগুলো দেখা যায় সিমেন্ট অ্যানালাইসিস করলে আগে যেরকম আমরা সিমেন্ট অ্যানালাইসিস প্রবলেমগুলো পেতাম এখন ইদানিং হাজব্যান্ডের সিমেন্ট অ্যানালাইসিসে বেশি প্রবলেম পাওয়া যাচ্ছে এটার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের খাবারে বেজাল প্লাস হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস খাদ্যাভ্যাসের কিছু চেঞ্জ আসলে অনেক দিক থেকেই আমরা কিন্তু বন্ধাত্বটা প্রতিরোধ করতে পারি বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বা মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বন্ধাত্বে তো এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমটা কিন্তু খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ করলে সিনড্রোমের সাথে বন্ধাত্বটাও প্রতিরোধ করতে পারি এবং হাজব্যান্ডের ক্ষেত্রে এবং এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের জন্য কী কী খাবার খেলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যেমন জাঙ্ক ফুড বাইরের খাবার বিশেষ করে ফ্যাটি ফুডগুলো তো এইসব খাবার যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে যদি হাঁটতে পারি হাঁটার অভ্যাসটা থাকতে পারি এক্সারসাইজ এই জিনিসগুলো যদি ডেইলি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি
অথবা শুক্রাণুর গতিশীলতা কমে গেল শুক্রাণু দেখতে অনেকটা অ্যাবনরমাল যেটাকে বলে অলিগোস্থেনো টেরাটোস্পারমিয়া তো এই জিনিসগুলো প্রতিরোধ করার জন্য হাজবেন্ডের সিমেন অ্যানালাইসিসটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য অনেক সময় হাজবেন্ডের খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে স্মোকিং করলে স্মোকিং হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে তো খাদ্যাভ্যাস কী কী চেঞ্জ করতে হবে যেমন ফ্যাটি খাবারগুলো কম খাবে মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো অ্যালকোহলিক ব্যাভারেজ এই এই জাতীয় খাবারগুলো কম খাবে এবং বাজারে ফরমালিন জাতীয় খাবারগুলো অনেক ধরনের কেমিক্যালস মেশানো খাবার এগুলো আমাদেরকে সাবধানে খেতে হবে যাতে আমাদের সিমেন্ট প্যারামিটারটা ইম্প্রুভ করে আস্তে এবং যখন এটা ইন্টার কোর্সের সময় ইজাকুলেশন হচ্ছে তখন সাধারণত এই স্পামটা সিমেন্টের সাথে অন্যান্য ইনগ্রেডিয়েন্টের সাথে বের হয়ে আসছে এখানে কিন্তু ছেলেটার পুরো ব্রেন থেকে শুরু করে হরমোনাল ফ্যাক্টর তার স্টেসে যেটা তৈরি হচ্ছে সেখানকার একটা এনভায়রনমেন্ট সব কিছু ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধাত প্রতিরোধ করার জন্য শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি আপনি যদি বলছেন যে মানসিক সুস্থতা এবং স্টেবিলিটির ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভকামনা এনটিভির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকেও এবং এনটিভির সকল কর্তৃপক্ষকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে আপনারা ভিজিট করতে পারেন আমাদের পূর্ণাঙ্গ পোর্টাল www.ntvbd.com এ এছাড়াও এনটিভি বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান এবং নিউজ আপডেট পেতে আপনারা ভিজিট করতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে প্রিয় দর্শক আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে দেখা হবে আবারও আপনাদের সঙ্গে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সবসময় এনটিভির সঙ্গেই থাকুন